Siamo con la senatrice Anna Maria Parente del Partito Democratico. E senatrice, partirei dai dati che sono usciti ieri dell'Istat sulla povertà per commentarli insieme e anche capire che cosa sta facendo il Governo e cosa sta facendo questo Parlamento per cercare di contrastare povertà e migliorare quindi l'inclusione sociale. Allora, intanto i dati diciamo, da una parte ci dicono che è un fatto positivo che non è aumentata la povertà assoluta né quella relativa, però naturalmente non ci basta perché sono tantissimi ancora le persone in stato di povertà. Allora, lo stato dell'arte è che noi in Parlamento abbiamo vari disegni di legge sul, sul contrasto alla povertà, uno presentato dal Movimento 5 Stelle, uno SEL e uno da alcuni nostri senatori e senatrici del PD. Sono proposte diverse, io sono relatrice di questi provvedimenti e stiamo cercando di, prendere, di mettere insieme un, un testo comune. Io la penso in questa maniera, che eh, bisogna fare delle misure di sostegno al lavoro separarle da quella del contrasto alla povertà. Al lavoro questo, il Jobs Act per esempio prevede l'ASDI che è un assegno che si dà a chi in due anni non trova eh, occupazione e quindi è un provvedimento normativo nuovo e legato fortemente al lavoro. Per il contrasto alla povertà io credo che noi dovremmo prendere a base la povertà assoluta e fare delle misure che contrastano appunto la povertà, sempre mettendoli in un percorso però di, eh, diciamo di emancipazione, di uscita dal lavoro. Il sostegno senza un percorso di, usc di uscita da questo Stato credo che non sia giusto. E parlando di lavoro, che cosa eh, si può anche migliorare rispetto all'occupazione femminile che è così drammaticamente collegata al tema della povertà? Guardi, penso che attraverso il Jobs Act questa misura di sostegno alle, eh, diciamo, agli sgravi fiscali che è contenuto la stabilità credo che agevolerà, ora è troppo presto per avere i dati, anche le donne perché gli imprenditori saranno diciamo, incoraggiati ad assumere anche donne perché hanno lo sgravio fiscale e poi ci sono una serie di misure sulla conciliazione, per esempio nel Jobs Act che si porta la possibilità a 12 anni di usufruire i congedi parentali, che si allarga ai, 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 diciamo, ai genitori adottivi, una serie di misure nel Jobs Act sulla conciliazione lavoro-famiglia. D'accordo, grazie.